ambacho huwa kina <coughs> tulikuwa tunaongea hapa kwa niambia kwamba mm. unasikiliza sana sasa hivi ngoma nyingi za zamani kuliko hata sasa hivi yeah, nini ambacho kinakufanya unarudi nyuma wakati dunia inaenda mbele na, narudi nyuma wakati dunia mbele, yeah. inaenda mbele kwa sababu yeah. muziki wa sasa hivi unakaa muda mchache sana kwenye kwenye redio na kwenye ah. mioyo ya watu mm. kwenye masikio ya watu mm. kwa hiyo kuna kiku, there's something wrong yeah. mimi navyoona mm. kwa mtazamo wangu naona kuna kitu tunakikosea kidogo mm. hebu tujaribu kuangalia miziki ya zamani kwa nini na ilikuwa na maisha marefu sana yeah. kwa hiyo ndo nataka niko kwenye kwenye utafiti, utafiti. Wa, wa kuona kwamba kwa sababu gani nyimbo sasa hivi nyimbo zinakaa mwezi tu yani mm. na mwezi yenyewe kikaa yani hapo imebahatika ime, ime mm. watu wana, wana zichukua nyimbo kama daftari mm. wana pita tu kwenye pesa pita zamu nyingi pia nyimbo nyingi pia lakini mm. pia nyimbo ni nyepe Yeah. mtumii muda mwingi studio sana mtumii muda mwingi ku create nafikiri siku hizo watu wanatumia muda mwingi sana kwenye photo shoot ah kuliko na, na kutengeneza <laughs> art wewe <laughs> <laughs> kuliko kwenye utunzi kwa mtu anajiandaa mm. zaidi nitaiachaje hii ngoma eh. mapicha gani nitapiga eh. ngoma gani nivae au eh. video itakuwa wapi itakuwa South Africa pale pale lakini kwenye audio eh, kwenye audio audio, 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 audio eh, kwenye mm. mimi sometimes sasa, sasa hivi nimeanza kuwa naenda na watu kwenye mm. studio tunapitia neno moja moja mm. unajua mm. watu na yani tunaandika tuna nyimbo inatungwa kama kabi kama cabinet uh, natunga wimbo uh, unajua uh, uh, nimekuwa nafanya hivyo siku hizi kwa okay. sababu na kuchukua mawazo tofauti tofauti pia naweza nikamwachia mtu aandike wimbo mzima unajua uh, kama moyo mashine uh, na vitu kama hivyo kwa hiyo nini ukis, nini, nini unakisikia ukiosikiliza wazee wetu nikisikiza wazee wetu kwanza uh, uh, mashairi uh, cha kwanza uh, mashairi muona mashairi ana yameshiba yeah. story kuna simulizi unazisikia unakuwa glued kama unaangalia movie kama au kama movie. Eh, au kama una kama tsimbu, yani unakuwa ume, umeganda unasikiza story unasikiza hicho kisa mm. unajua mm. vile vile pia hata walivyokuwa kiaimba mapenzi mm. unaona eh kweli mahaba kweli kweli, kweli, kweli mahaba eh mm. yako deep zaidi mm. muone lakini okay. vile pia hata muziki vionjo vyake vya muziki vilikuwa vinapigwa muone mm. una vina utanzania zaidi muone mm kwa hiyo yeah tulikuwa tunazungumza hapa Ben Paul kidogo liko nje kabla tuje ajaje kuzungumzia la nafasi zaidi yeah. uh, tulikuwa tunazungumza mada ya leo kuhusiana na wanapo kwa jamii nyingi za Kiafrika tukapata simu pia kutoka kwa tukapata message kutoka kwa ndugu yetu kutoka Argentina akasema iko hivyo pia hata kule Argentina yeah. kwamba wanapofanya kosa moja mwanamke na mwanaume linalofanana mm-hmm. anahukumiwa zaidi mwanamke yeah. tukachukulia mfano mimba mashuleni a uh, Mariam hapa alitupa uh, tulipata mfano pia hapa kwamba hata zamani wakati Yesu anatembea walipewa aletwa mwanamke anatakiwa hukumiwe ambaye aliambiwa amezini mm. lakini hakuletwa mwanaume aliyezini naye mm. kwa hiyo imekuwa ni hivyo muda mrefu sana lakini juzi tumetokea tena issue ya Bilnasi na na Nandi mm. tunaona imemlemea sana Nandi e, ni nini kwa hiyo situation yeah. ya Nandi na na nani yaani ulivyosikia hivi nini uliipata kama msanii ah unajua ulipata experience wewe issue ya mafuta ile eh kwa kwa mimi mimi nilivyoona unajua hebu va ka ndani ya kiatu cha nandi nini ambacho huwa kina kitu kimoja nitasema unajua sisi kuwa wasanii au kuwa kujulikana yaani hiyo sio kinga ya kwamba sisi sio binadamu okay mshafamu yani hiyo hiyo sio kama ndo security kwamba eti kwa sababu wewe ni Ben Paul au kwa sababu wewe ni Nandi kwa sababu wewe ni Bill Nas ndo sio tena binadamu ndo uko sasa tena watu wote binadamu tunakosea lakini tofauti yetu sisi tunakosea mbele ya macho ya watu kabla hata uja think twice ukishakosea yani kabla hujasema ngoja nisaishe ishaonekana bloggers washachukua tv radio washasema unaoshansoma kwa hiyo hilo ndio tatizo wetu. Kwa mimi mm. niwaambie tu watu kwamba yani wote ni binadamu. Mm. Kila mtu anakosea kwa staili yake. Mm. Kwa hiyo tunapigia tu mstari kwamba ni makosa ya kutokukamilika kwa mwanadamu. Mm. Mapungufu ya binadamu. Mm. Tunapigia mstari hivi. Kwamba ni, ni mapungufu ya binadamu. Kwa yeah. watu ambao unajua watu wengi wana hukumwa wasania wa watu maarufu Ben Paul ni watu ambao sio mara nyingi ni watu ambao hapo kwenye industry pengine ni mashabiki. Hawajai mm. mm. experience ile kusemwa na Tanzania nzima na kusema mm. ni nini kama msanii nadhani mm. ushakutana na ama tukio Jaka, lazima na, the yo. feelings ni nini ambacho kwa, mtu tujaribu kuelewa anachojisikia Nandi sasa hivi nini kama mtu ikikupata ile hali unakuwaje 
da inachanganya sana inachanganya kwa sababu sababu wengine wanaisi ah huyu samezoa kiki anaisi anafurahia inachanganya sana yani kama uki kama uki nani uki uspo yani uki 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 ukitetereka yeah. unaweza ukapoteza mwelekeo kabisa. Mm. Kwa yani kikubwa unahitaji unahitaji watu fulani ambao wako relaxed, muona mm. wakushauri. Mm. Watu fulani ambao hawana upande. Umeshanisoma? Mm. Yeah. Watu fulani ambao hawako upande wako wala hawako yeah. upande wa watu. Yeah. Wako wao wako neutral yani mm. afu wako relaxed. Muona mm. wakwambia kwamba wewe uweze kufanya hivyo. Yaani unajua mm. wakushauri. Mm hiyo moja alafu pili vile vile kwa kama mtu wa imani mm. kama mtu wa imani yeah. uki, ukisali yeah. unapata solution ah, okay. kama ni mtu unamwamini Mungu mm. uki, ukitulia uki, ukimuomba Mungu mm. anakupa mwongozo okay eh yani yeah. anakuambia jinsi yani hata kuonyesha tu jinsi gani kutoka jinsi ya kupambana nayo hivi ni ina, mimi ningekuwa mimi ni, ni manager wa Nandi ama mm. ningekuwa kwenye position ya kumshauri Nandi kabla mm. ninge ningemwambia awe offline kabisa kwa miezi mitatu asifanye interview asifanye chochote aondoke kabisa yeah. lakini tayari ameshajibu kwa sababu mimi naamini mjadala unapokuwa ule ule watu yeah. unawaboa yeah. wanaondoka lakini unapoongea unajua wanapata pa kuanzia waendelee waendelee na mjadala yeah. wewe ungekuwa ungekutana na Nandi wakati imemtokea hivi kabla hajafanya chochote ungemshauri nini kama be, kama Benpona msanii mwanzake mimi sasa kwa mimi ilivyokuwa kipindi mm. kile mm. Nilienda, nilienda off air kama siku tatu mm. <laughs> tatu tu eh, watu watakuwa si... naye bado eh <laughs> yaani off, offline kabisa hata mm. simu ipatikana ah, okay. mm. mm. kwa hiyo nilijizima data mm. yani <laughs> nilijizima data <laughs> mwenyewe na nilizima data ya kweli ukweli eh. umeona kwa hiyo mm. nikaajaribu kukaa kujitafakari umeona mm. nilikuwa nimealikwa sehemu Zanzibar nikasafiri umeona mm. mm. nikatulia nafikiria watu wangu karibu wanambia bwana fulani na kutafuta fulani na kutafuta fulani na fulani na kutafuta unajua yeah. lakini sema yeah. bwana najua story ni hiyo hiyo najua mm. eh, nataka kutoka kwenye hiyo story kwa nini na nani au business mimi ninge mshauri ninge washauri mm. uh, lakini kwa sasa hivi naona kama imeshaanza kuisha eh imeshaanza kuisha lakini watu still bado wanajadili mm. ah, nini ambacho ungemshauri hizo kwa faida ya wao ni kwa faida ya yote yule ambaye anaweza kwa sababu ah mambo bana kila mtu anafanya basi tu hajaonekana kwanza 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 hautaki ku react hapo hapo mimi na vyo na hautaki ku react hapo hapo yani unatakiwa utulie yani hata masaa 72 mm. usiseme chochote ya e, kutafakari tu na kujibu kutafuta unajua ina Hakuna kitu kinashawishi kama mm. inavyotokea kwenye situation. Unataka unatamani uandike, unatamani unatamani ujitetee, unatamani fanye <laughs> lakini ukiweza kujicontrol pale usiseme kitu chochote. Mm. Unaweza kupata bonge la solution. Yeah. Ebana Ben Po shukrani sana kwa kuja lakini sasa lao nafasi yeah. unaipa tutarajie video angalau kwa sababu wazee wetu hawakuwa na video watu wajue kwa sababu ya hilo. Yeah. Uh, Kosota wamesema watanijibu Jumatatu. Mm. Wakini wakini pa details mm. uh, miliki halali anaitambulika na Kosota kwa sababu uh, mambo baadaye yanaweza kaita makesi na nini. Mm. Kwa wakinipa wakinipa utaratibu mm-hmm. mzuri mm-hmm. na wakinipa miliki halali. Mta mm. mtazungumza nao mm. and then tuone kwa sababu wao ndio wenye copyrights. Umeona? Mm. Kilo mm. just band wao ndio wana haki na wimbo. Okay. Wao wataniambia watanipa mwongozo wao wanataka rights kiasi gani mm. au wanataka umiliki kwa kiasi gani oh. ya ila unafasi vision yangu mimi. And then tuta tutaangalia tuta, tuta, taratibu nyingine eh, za kui market zaidi nini video sui, na vitu kama hivyo. Una mpango gani na Wise? Wise mwaka huu. Okay. Ya yeah, mimi ukiniuliza nitasema Wise na nataka nataka atimize ndoto yake. Okay. Na kwa msanii mkubwa. Hicho kwa by kwa by any means. Okay. Yeah. Ongera sana Ben Pom mwanangu. Ni kitu kikubwa Shuka. sana, ni kitu kikubwa sana umekifanya kum kumsupport huyu uh, kijana mwenzako kwa sababu unajua tusichukulie poa. Yaani kijana mwenzako kuamua ku, kutengeneza maisha ya mwenzako. Unajua ukubwa wetu unatengenezwa na idadi ya watu ambao wanatutegemea pia eh. Yeah, yeah, sure. yeah ndio ukubwa wa msanii. So shout out kwako Ben Pom. Hii naisema kabisa yani honestly kabisa sio kwa sababu uko hapa lakini uh, ni, ni, tumsikilize wise no. nini ambao unaweza kukawambia wale ambao unakusikiliza labda hapa muda huu uh, mi ambao na, kitu ambacho naweza nikawambia tu ni kwamba kwanza nashukuru kwa sababu wako very positive na mimi mm-hmm. wamenipokea vizuri napata mm-hmm. maoni mazuri mm-hmm. kwa hiyo wanani wanani challenge sana sana kuendelea kufanya vitu vizuri zaidi unajua okay. nimefanya nyimbo ya kwanza ile inaitwa siamini watu wamependa sana mm. imenifanya nimeingia studio nime nimedig zaidi unajua yeah. ili return au comeback yangu nyingine iwe strong pia okay. na pia kakaangu hapa naye nimejipanga kutoka kumwangusha kwa sababu ameniamini yeah. 
na nyinyi pia nimejipanga kutokuangusha okay. nashukuru sana kwa support okay. ya kwa mfano kama jana leo umeniandikia nilifurahi sana kwa okay. sababu unajua wewe okay. sure. umeshasikiliza watu wengi umesikiliza yeah. umesikiliza vitu vingi ya alikuwa kufuatilia mpaka nimeandika vile maana yake nilikuwa nimesha yeridisha. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Okay. Nawaambia tu usitoangusha. Okay. Yeah. E bana huyo ni wise na Benpo. Benpo asante sana kaka kwa time yenu. Najua nimeamisha na mvua hii. Najua na hali ya hewa sasa hivi nafaa kwa kilimo gani? Nikaacha <laughs> kilimo kile mkaamua kuja. Asanteni sana. Shukrani sana. Asante sana.